ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇന്ന് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് അതായത് ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും തമ്മിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാം ഈ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ കൺസോളിഡേഷന് മുൻപ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സിൽ ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഡെബ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സും അത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസിനാണ് ഈ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൽ സെയിൽസ് സെയിൽസിൻ്റെ പാർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആരായിട്ട് കാണിക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ആ പാർട്ടീസിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ കമ്പനി കമ്പനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും കാണിക്കാറുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഡെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും ഇതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും പാർട്ടിയുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ ടു ബി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഓവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബൈ ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ടു ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഓർ വൈസ് വേഴ്സ് വിൽ അപ്പിയർ എസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബാത്ത് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ബോത്ത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അടുത്തത് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിൽസ് ഡ്രോൺ ബൈ വൺ കമ്പനി ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ അതർ കമ്പനി ആർ എലിമിനേറ്റഡ് നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സബ്സിഡിയറി കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രിപ്പയറിംഗ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും ബട്ട് പക്ഷേ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് കാണിക്കും കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കും അത്ര തന്നെ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കമ
ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ വൺ കമ്പനി ആൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ അതർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും വേറൊരു കമ്പനി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിവെഞ്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി മെ നോട്ട് ഷോ ദ സെയിം ബാലൻസ് ഡ്യൂ ടു സെർട്ടൻ റീസൺസ് രണ്ടാളുടെയും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ചില സമയത്ത് ഒരേ ബാലൻസ് കാണിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ കമ്പനി റിമിറ്റഡ് മണി ആൻഡ് സംടൈംസ് മെ നോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദ അതർ കമ്പനി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള മറ്റ് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി രണ്ടിനും ഒരേ ബാലൻസാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറിക്ക് അയച്ചു അതവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു ലാഗ് വന്നു അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതെന്ത് ചെയ്യും ഇസ് ടു ബി ഡെഡി ഡി ഡെബിറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ക്യാഷ് ആകുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചു നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് വൈ വൈൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ ലയബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാറ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതാറില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഫൂട്ട് നോട്ടായിട്ടാണ് എഴുതാറ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ടി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിഡിയറി പി ലിമിറ്റഡ് ടി ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പി ലിമിറ്റഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ ലാക്ക് ടി ലിമിറ്റഡിന് പി ലിമിറ്റഡിന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓപ്പണിങ്ങും ഉണ്ട് ക്ലോസിങ്ങും ഉണ്ട് രണ്ട് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ എസ് ബി ഐ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതൊക്കെ ലയബിലിറ്റിയാണ് എസ് ബി ഐ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബിൽസ് റിസീവിൾ ക്യാഷ് അത്രയും ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് നോക്ക് ഓ ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ലിമിറ്റഡ് പി ലിമിറ്റഡ് പി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വെർ അക്യൂർഡ് ബൈ ടി ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പതിനയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പതിനയ്യ പതിനയ്യായിരം ഷെയേഴ്സും ടി ലിമിറ്റഡ് അക്യൂർ ചെയ്തു എന്നാണ് അക്യൂർ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അക്യൂർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവിൾ ഹെൽഡ് ബൈ പി ലിമിറ്റഡ് ആർ ആർ ഓൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ടി ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് is a sum of 30000 owing by t limited in respect of the goods supplied by p limited appo nokka bills receivable held by p limited p limited held idu vechittulla billugal subsidiary company ude billugal okke
ഓ വിങ്സിൻ്റെ മനസ്സിലായി നമ്മളിതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം എത്ര എത്രത്തോളമാണ് അക്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അക്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ പി ലിമിറ്റഡിൽ എത്ര ഭാഗം ഉണ്ട് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കുള്ളതാണ് ബാക്കി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിനുള്ളതാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ്ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്ര ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് അതിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ അപ്പം നമ്മളുടെ ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇത് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആറ് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതി അതിൻ്റെ പകുതി പ്രോഫിറ്റ് എന്തിലേക്ക് പോവും നമ്മളുടെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിലേക്കും പോവും പകുതി പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിലേക്കും പോവും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും പകുതി എത്ര അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി ഇനി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണണം ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകട്ടെ അതായത് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ സാധാരണ അവരുടെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന വൺ ലാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള വൺ ലാക്ക് കിട്ടും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും പ്ലസ് ജനറൽ റിസർവ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കിട്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ പകുതി റവന്യൂലേക്കും പകുതി ക്യാപിറ്റലിലേക്കും പോയി അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇനി അതിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ടി ലിമിറ്റഡിന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എൺപത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു ഇതിന് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്രയുള്ളത് ശരിക്കും വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് പതിനയ്യായിരം ഷെയർസ് ആണ് അക്യർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് അല്ല കേട്ടോ അത് ടി ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പി ലിമിറ്റഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അക്യർ ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര അക്യർ ചെയ്യുന്നു പതിനയ്യായിരം ഷെയർ അക്യർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി രണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഗുഡ് വില്ലാണ് കൂടുതൽ ക്യാഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ്
ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ചും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചും റവന്യൂവിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എൻ സി ഐ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് പത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ ആരുടെ കയ്യിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഈ കറൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് കറൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടി ലിമിറ്റഡിന് എത്രയാണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കൂടിയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിക്കുള്ള നോട്ടായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടെൻ ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ റിസർവൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവനും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആ ടോട്ടൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നാല് എൺപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറും ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും അത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഇവിടെ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ല കൂടുതലല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു ഓവിങ്സ് അടക്കം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഓവിങ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ബില്ലടക്കം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബില്ലിൽ ബില്ലിൻ്റെ ടോ ബില്ല് എമൗണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് ബില്ലിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ല ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ നമ്മളുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിളിൽ നിന്നും ഓവിങ്സ് ടു ബിൽസ് റിസ് റിസീവബിളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബില്ലടക്കമുള്ള റിസീവബിൾസ് അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെ അമ്പതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്ത് അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതാം പിന്നെ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ത്രീ ലാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റാജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ അൻപതിനായിരം പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടും ഇൻ്റർ കമ്പനി ഓവിങ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ തീയറി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി പിന്നെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ